நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது உலக அரசியல் என்ற தலைப்பில் பீசோ மாஸ்டர் ஆகிய நான் பேசியது மேலும் விவரங்களுக்கு பீசோ மாஸ்டர் அட் ஜிமெயில் டாட் காமுக்கு மேல் அனுப்புங்க பிஇஏசிஇஓஎம்ஏஸ்டிஇஆர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இந்த பதிமூணு பேருக்கு பேரு இலுமு நாட்டி அப்படின்னு பேரு ஐஎல்எல்யு எம்ஐ என்ஏடிஐ அதாவது ஒரு பதிமூணு குடும்பத்து சேர்ந்த மொத்த அமைப்போட பேர் தான் இலுமு நாட்டி குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்களை தட்டின் பிளட் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பதிமூணு ரத்த நாளங்கள் பாருங்க பதிமூணு ரத்த நாளங்கள் மூலமாக உலகையே நம்ம கண்ட்ரோல் கொண்டு வரணுங்கிறது தான் எங்களுடைய திட்டம் இவங்களை சீக்ரெட் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ரகசிய குடும்பம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அது ராயல் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா ஃப்ரீ மேஷனரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்களுடைய சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கண்ணு ஆல் சீயிங் ஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க குறிப்பா ஈரோப் கண்ட்ரியை சார்ந்தவங்களா இருப்பாங்க மற்றும் ஜூஸ் இருப்பாங்க இந்த பதிமூணு பேரும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நாடு கண்டிப்பா அதுல இந்தியாக்காரங்க ஒருத்தம் கூட கிடையாது இவங்க நம்மளை சேர்த்திக்கவே மாட்டாங்க ஏன்னா இந்தியர்கள் அப்படிங்கிறது இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மகா மட்டமான ஒரு இனம் சோ அந்த பதிமூணு பேர் பேரணன் கேட்கலாம் அஸ்டர் ஏஎஸ்டிஓஆர் பண்டி பியூஎன்டிஒய் காலின்ஸ் சிஓஎல்எல்ஐஎன்எஸ் டூபான் டியூபிஓஎன்டி ஃப்ரீ மேசன் கென்னடி லீ எல்ஐ ஓசிஸ் ஓஎன்ஏஎஸ்எஸ்ஐஎஸ் ரெனால்ஸ் ராக்கர் ஃபெல்லர் ரோட் சைல் ருசைல் வாண்டு யாங் இந்த பதிமூணு பேர் தான் இலுமு நாட்டி அப்படின்னு பேரு இன்னைக்கு இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும் இந்தியாவே இந்த பதிமூணு பேர்த்துக்கு அடிமை அந்த பதிமூணு பேரும் இப்போ உயிரோடு இல்லை ஏன்னா இவங்க வாழ்ந்த காலம் ஆயிரத்தி எழுநூறுல இருந்து ஆயிரத்தி எட்நூறுக்குள்ள எல்லாருமே இறந்துட்டாங்க எல்லாருமே ஏறக்குறைய ஒரு அறுபது எழுபது எண்பது வயசுல இறந்துட்டாங்க அவங்களுடைய வாரிசுகள் ஒரு நாலு அஞ்சு தலைமுறையோட வாரிசுகள் தான் இப்ப மொத்தம் ஒரு ஆறாயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க இந்த ஆறாயிரம் பேர்த்துடைய கண்ட்ரோல்ல தான் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பேங்கும் எல்லா நாடுகளும் எல்லா தலைவர்களும் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவங்களை மீறி இந்த உலகத்துல எதுவுமே பண்ண முடியாது இவங்க தான் எல்லா காரியத்தையும் செஞ்சாங்க இவங்க ஏன் செஞ்சாங்க அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இப்படி இந்த பதிமூணு பேர் சேர்ந்து நல்லா டெவலப் ஆகி ஊரை ஏமாத்தி கொள்ளையடிச்சு எல்லா நாட்டையும் தன் கைக்கு கொண்டு வந்துட்டு இருக்கும் பொழுது இன்னும் ஒரு நாலு ஃபேமிலி இவங்க எப்படி ஊரை ஏமாத்தினாங்களோ அதே மாதிரி ஏமாத்திட்டு வந்தாங்க இந்த பதிமூணு பேர் சேர்ந்து அவங்கள முடிக்கலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணா இந்த நாலு பேர் ஒண்ணு சேர்ந்து முடிக்க முடியாம பாத்துட்டாங்களாமா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க சரி இந்த பதிமூணு பேர் என்ன பண்ணாங்க இந்த நாலு பேர்த்தையும் சரி சேர்த்துக்கிட்டாங்க ஏன்னா எல்லாம் ஒரே குரூப் தானே ஒரே ஊரை ஏமாத்துற குரூப் சொல்லி இந்த நாலு பேரும் அவங்க சேர்த்துட்டாங்க இப்போ பதினேழு பேர் இருக்கிறாங்க இந்த புதுசா வந்த நாலு பேர்த்தோட பேர் என்னன்னா மேரோ விஞ்சியன் எம்இ ஆர்ஓ விஐஎன்ஜிஐஏஎன் அடுத்தது டிஸ்னி அடுத்து குரூப் கே ஆர் யூபிபி அடுத்து மெக்டொனால்ஸ் இந்த பதினேழு பேர் தான் இப்ப உலகத்தை ஆழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க கண்டிப்பா இவங்க யாருமே கிறிஸ்டியன் கிடையாது இவங்களுக்கு ஆன்டி கிறிஸ்டின் பேர் அதாவது கிறிஸ்துவத்தின் கிறிஸ்தவர்களால் ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் இல்லைன்னா கிறிஸ்துவத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள்னு பேரு அதாவது இப்போ சர்ச் அப்படின்னு போவீங்க சர்ச்சில் போனா ஜீசஸ் இருப்பாரு இவங்க ஒரு சர்ச் வச்சிருக்காங்க அந்த சர்ச்சுக்கு பேரு சர்ச் ஆஃப் சாத்தான் பாருங்க சாத்தானுக்குன்னு ஒரு சர்ச்ச வச்சு வழிபடுற குரூப் இவங்க எல்லாம் உண்மையிலேயே கிறிஸ்துவ மதத்திலையும் முஸ்லீம் மதத்திலையும் சாத்தான் சாத்தான் அப்படின்னு பேசிட்டு இருப்பாங்க இந்து மதத்துல அறக்கர்கள் பேசிட்டு இருப்பாங்க நான் பேசிட்டு இருக்கிறது உண்மையான சாத்தான்களை பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறேன் உலகத்துல இந்த பதினேழு சாத்தான் கிட்ட தான் இப்ப உலகம் அடிமையா இருக்குது இவங்க சர்ச் ஆஃப் சாத்தான் அப்படின்னே சர்ச் வச்சிருக்கிறாங்க உண்மையிலேயே நம்ம நினைக்கலாம் அப்படி அது எப்படி சாத்தான் பேர்ல சர்ச் வைப்பாங்கன்னு 
சாத்தான் அப்படிங்கிறது உண்மையிலேயே ஒரு பேய் பிசாசு அந்த மாதிரிலாம் கிடையாதுங்க அந்த காலத்துல இயேசு கிறிஸ்துவை நம்பாதவங்களுக்கு பேரு சாத்தான்னு சொன்னாங்க அதாவது இறைவனை கடவுள நம்பாதவங்களுக்கு பேரு சாத்தான் அவங்க வந்து இறை மறுப்பாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ அந்த சாத்தான்கிற பேரு கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறமாச்சுன்னா அது பேய் பிசாசருடைய வழங்குறவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி மாறி போச்சு சோ சர்ச் ஆப் சாத்தான்னு பல நாடுகள்ல பல ஊர்கள் இருக்குது இந்தியாவில் இருக்குது கலிபோர்னியாவில் இருக்குது எல்லா நாட்டிலையும் சர்ச் வச்சிருக்காங்க ஆனா இந்த சர்ச் வெளிப்படையா யாரும் வச்சிருக்க மாட்டாங்க ஒரு பெரிய ஒரு ஏரியால பெரிய காம்பவுண்ட் போட்டு தனியா உள்ள வச்சிருப்பாங்க இது வரைக்கும் பொதுமக்கள் யாரும் உள்ள அனுபவிச்சதே கிடையாது இவங்க ரகசியமா உள்ள போய் அந்த சர்ச்சில வழிபட்டுட்டு வந்துருவாங்க இது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை சில கூட்டங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும் அந்த இடத்துல உட்கார்ந்துதான் இவங்க நரபலி எல்லாம் கொடுக்குறாங்க நரபலி எல்லாம் கொடுத்து இவங்களுடைய சாஸ்திர சம்பிரதாயம் எல்லாம் ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் ரத்த படையல் போடுவாங்க நரபலி கொடுப்பாங்க இவங்க கும்புற அந்த கடவுளுக்கு பேரு லூசிஃபர் அப்படிங்கிற ஒரு கடவுள் ஒரு பெண் சிலை அதாவது ஒரு பெண் சிலை வந்து கையில வந்து டார்ச் லைட் வச்சிருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பாருங்க அமெரிக்காவில சுதந்திர தேவி சிலைன்னு ஒரு பெரிய சிலை இருக்கு இல்லைங்களா அந்த சிலை நல்லா ஒத்து பார்த்தா லூசிஃபர தான் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க சுதந்திர தேவி சிலைன்னு மாத்தி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்க அமெரிக்காவை உருவாக்குனதே இந்த பதிமூணு பேர் சேர்ந்த இலுமுநாட்டி குடும்பம் தான் இவங்க தான் இப்போ இந்த உலகத்தை மொத்தத்தையும் ஆழ்ந்துட்டு வராங்க இவங்களுக்கு பிடிச்ச நபர் என்ன தெரியுமா ஆறு 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 ட்ரிபிள் சிக்ஸ் பொதுவா ட்ரிபிள் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது உலகத்துல ஒரு கெட்ட நபர்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அந்த கெட்ட நம்பர் தான் இப்போ உலகத்தை ஆழ்ந்துட்டு இருக்கு இது ஒண்ணு இல்லைங்க ஒன்னுல இருந்து முப்பத்தி ஆறு வரைக்கும் இருக்கிற நம்பரை கூட்டணும்னா வர நம்பர் தான் ட்ரிபிள் சிக்ஸ் இந்த அரபிக் லாங்குவேஜ்ல டஜால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இதுக்கு வந்து ஆன்டி கிறிஸ்டுக்கான பேர் இதுதான் சாத்தான் சொல்றாங்க இப்ப தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த உலகத்தையே இன்னைக்கு ஆழ்ந்துட்டு இருக்கிற அந்த ஒரு ஆள் யாருன்னு கேட்டா இலுமுநாட்டி அந்த ஒரு ஆள் கிடையாது மொத்த பதிமூணு பேர் இப்ப பதினேழு பேரா மாறி இருக்கிறாங்க இவங்க சாத்தான வழிபடுறவங்க இவங்க தான் இந்த உலகத்தை ஆழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இவங்க இவங்களுடைய ஒவ்வொருத்தரை பத்தியும் தனித்தனியா இவங்க யாரு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் இவங்க எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்ந்து என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க ஆயிரத்தி எழுநூறாவது வருஷம் அந்த வருஷத்துல ஒரு வட்ட மேஜ மாநாடு போட்டு இனி நான் வச்சதாண்டா சட்டம் இனி உலகமே நம்ம சொல்ற பேச்சத்தான் கேட்கணும் அப்படின்னு இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பிளான் பண்ணிருக்காங்க இந்த இலுமுநாட்டி அப்படிங்கறக்கு அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டா அதாவது என்லைட்மெண்ட் அதாவது முக்தி அடைந்தவங்கன்னு பேரு ஒண்ணு இல்லைங்க உலகத்தை பத்தி முழுசா தெரிஞ்சு முடிஞ்சு உடம்பு என்ன என்ன மனசு என்ன என்ன புத்தி என்ன என்ன ஆன்மா என்ன என்ன ஆறா என்ன என்ன மொத்தத்தையும் இந்த உலகத்தை பத்தி மொத்தமா தெரிஞ்சு முடிக்கும் பொழுது நமக்கு அளவுக்கு அதிகமான சக்தி வரும் இல்லைங்களா அப்போ இவங்க என்லைட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு உலகத்தை பத்தி எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிட்டு உண்மையிலேயே அதை பொதுமக்களுக்கு சொல்லி கொடுத்திருந்தா இந்நேரம் பொதுமக்கள் எல்லாரும் சௌக்கியமா சந்தோஷமா வாழ்ந்திருக்கலாங்க ஆனா இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க என்லைட்மெண்ட் ஆன உடனே முக்தி கிடைச்ச உடனே நம்ம கிடைச்ச சக்தி எல்லாம் வச்சு எப்படி இந்த பொதுமக்களை ஏமாத்தி உலகத்தை மொத்தத்தையும் ஒரே கண்ட்ரோல கொண்டு வந்து நம்ம தான் சட்டத்தை வைக்கணும் நம்ம தான் ஆளணும்னு நினைச்சாங்களோ அங்க தாங்க தப்பு பண்ணிட்டாங்க அதாவது நல்ல விஷயங்களை கத்துக்கிட்டு சக்தி கிடைச்ச உடனே அதை நல்ல விஷயத்துக்கு பயன்படுத்தினா அவங்களுக்கு பேரு தேவர்கள் கெட்ட விஷயத்துக்கு பயன்படுத்தினா அவங்களுக்கு பேரு அசுரர்கள் இப்போ அந்த இலுமுநாட்டிக்கும் இப்ப எனக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு எனக்கும் பெரிய வித்தியாசம் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல அவங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அதுவும் எனக்கும் தெரியும் ஆனா நாம அதை நல்ல விஷயத்துக்கு பயன்படுத்துறோம் அவங்க கெட்ட விஷயத்துக்கு பயன்படுத்திருக்காங்க அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் நீங்க இந்த அமெரிக்க டாலர்ல பாத்தீங்கன்னா எம்டி சிசிஎல் விவிஐ எக்ஸ் எக்ஸ் விஐ அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் மறுபடியும் சொல்றேன் எம்டி சிசிஎல் வி எக்ஸ் எக்ஸ் விஐ இதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஆறுன்னு வரும் ஆனா அதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் இருக்கு ட்ரிபிள் சிக்ஸ் வரும் அப்ப பாருங்க அமெரிக்க டாலர்லயே தன்னுடைய நம்பரை போட்டு வச்சு நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க எதுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா அமெரிக்க டாலர் அடிக்கிறது ஒரு அமெரிக்க கவர்மெண்டே கிடையாது அது ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி அந்த கம்பெனியோட முதலாளியே இந்த பதிமூணு பேர் தான் அதுல அமெரிக்க டாலர்ல பாத்தீங்கன்னா அவர் எழுதி இருக்கும் அது லத்தின் மொழியில் இருக்கும் நல்லா ஊத்து படிச்சு பாருங்க அது யாருக்குமே புரியாது நான் கேக்குறேன் அமெரிக்கால இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிற இங்கிலீஷ்ங்கிற லாங்குவேஜ உலகமெல்லாம் கொண்டு போய் சேர்
இனி நான் வச்சதுதான் தான் சட்டம் அப்படிங்கறது அர்த்தம் அதனால இந்த உலகத்தையே ஆழ்ந்துட்டு வந்திருக்கிறது இன்னைக்கு வரைக்கும் இளம் நாட்டு குடும்பம் இந்த குடும்பம் இப்ப எங்க இருக்கிறாங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவங்க பிளான் என்னங்கிறத நாம தெளிவா பாக்கலாம் ஏன்னா இந்தியாவில பிரதமர் யாருங்கிறத முடிவு பண்றதே இந்த இளம் நாட்டிகள் தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் தமிழ்நாட்டுல சிஎம் யாருங்கிறது முடிவு பண்றதும் இந்த இளம் நாட்டி தான் அதை பத்தி நாம தெளிவா பாக்கலாம் இந்த பதிமூணு பேரும் இந்த உலகத்துல எந்தெந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க அப்படிங்கறத முதல்ல பாக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் முதல்ல அவங்களுடைய கதையை சொல்லிடுறேன் அவங்க யாரு எங்க பிறந்தாங்க இப்படி ஏன்னா அவங்களுடைய கதையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்தியா ஸ்ரீலங்கா மலேசியா துபாய் சிங்கப்பூர்ல இவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் அவங்க கதையே தெரியாம நான் டைரக்டா ஸ்ரீலங்கா அது பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் புரியாது அதனால கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க ஏன்னா இது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட நான் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றதுனால எது முதல்ல சொல்லணும் எது ரெண்டாவது சொல்லணும்னு ஒரு கணக்கு இருக்குது அப்பதான் புரியும் அதனால இப்ப என்ன பண்றேன்னா அவங்க எந்தெந்த விஷயங்களை முதல்ல கண்ட்ரோல் பண்றாங்கிறத பாக்கலாம் அடுத்தது அவங்களுடைய கதையை கேட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் இந்த நாட்டுல என்ன பண்றாங்கிறத விளக்கமா சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் நாம என்ன பண்ணுங்கிறத அப்புறம் பாக்கலாம் இவங்க பதிமூணு பேர் சேர்ந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பதிமூணு டிவிஷனா பிரிச்சு பதிமூணு விஷயங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்கிறாங்க ஒன்னு கன்சியூமர் ப்ராடக்ட் அதாவது நாம டெய்லி போய் கடையில வாங்கக்கூடிய பொருள்கள் பேஸ்ட் சோப்பு ஐஸ்கிரீம் இந்த மாதிரி எல்லா பொருளும் கக்கூஸ் கழுவுற அந்த பிரஸ்ல இருந்து எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா எல்லாம் இவங்க கண்ட்ரோல் தான் அது என்னென்ன கம்பெனிங்கிறத அப்புறமா பார்க்கும் பொழுது நமக்கே பிரமிப்பா இருக்கும் எல்லாமே ஒரே ஒருத்தனுக்கே சொந்தமா அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கே தெரியும் அடுத்தது பவர் அதாவது ஆயில் உலகத்துல வைக்கிற எல்லா பெட்ரோல் டீசலும் இந்த பதிமூணு பேத்துக்கு தான் சொந்தம் எழுபது ரூபாய்க்கு நம்ம பெட்ரோல் போய் அடிச்சோம்னா அதுல முப்பத்தஞ்சு ரூபா அவங்களுக்கு போயிருந்தா பாத்துக்கங்களே அப்ப எவ்வளவு ஒரு நாளைக்கு சம்பாதிக்கிறாங்கன்னு அதுக்கப்புறம் விண்ட் மில் அணு மூலியமாக தயாரிக்கிற எலக்ட்ரிசிட்டி இப்படி பவர் அப்படிங்கிற கம்ப்ளீட் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பவர் கம்பெனியும் இவங்களுக்கு சொந்தம் மூணாவது மெடிக்கல் கம்பெனி அலோபதி ஹோமியோபதி எல்லாமே உங்களுக்கு தான் சொந்தம் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன்ஸ் சைனா மருந்து நீங்க கடையில போய் மருந்துன்னு ஒண்ணு வாங்கினீங்கன்னா அது எல்லாமே இவங்களுக்கு தான் சொந்தம் அலோபதியை யார் உருவாக்கணும் அது எப்படி உருவாச்சுங்கிறத அப்புறமா நம்ம பார்க்கலாம் நீங்க மெடிக்கல் ஷாப்ல போய் ஒரு மருந்து வாங்கினா உலகத்துல விற்கிற எல்லா மருந்துக்கும் இந்த பதிமூணு பேர் தான் சொந்தம் அடுத்து டிரான்ஸ்போர்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்னா ஏரோப்ளைன் கப்பல் பஸ் ட்ரெயினு காரு டூ வீலர் ஆட்டோ உலகத்துல ஓடுற எல்லா டிரான்ஸ்போர்ட் சம்பந்தப்பட்ட வாகனங்களும் இவங்களுக்கு சொந்தம் இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் இவங்களுக்கு தான் சொந்தம் எல்லா எல்லா ஏர்லைன்ஸும் கத்தார் ஏர்வேஸ் எமிரேட்ஸ் நம்ம பேர் தாங்க வேற ஆனா என்னைக்காவது யாராவது அந்த ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னா அதோடைய ஷேர் ஹோல்டிங் யார்ட்ட யார் வச்சிருக்காங்கன்னு இன்னைக்குமே யாருமே பார்த்து இல்லை இவங்க எப்படி இந்த உலகத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்கன்னா பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி லிமிடெட் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சா அதை வந்து நம்ம லிமிடெட் கம்பெனியா சொல்லணும் ஷேர் விடணும்னு இப்படி உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கம்பெனியும் ஷேர் அப்படிங்கிற பேர்ல கொண்டு வந்து அதை மேலையும் கீழையும் போக வச்சு ஒரு நாள் மொத்தமா இவங்க புடுங்கிடுறாங்க ஆல்மோஸ்ட் இப்ப எல்லா ஏர்லைன்ஸையும் இவங்க இவங்க கண்ட்ரோல தான் இருக்குது ஆனா இவங்க பேரோ இவங்க போட்டோவோ இது வரைக்கும் வெப்சைட்ல யூடியூப்ல எங்கேயுமே வந்ததே கிடையாது ஏன்னா அவ்வளவு ஜாக்கிரதையா இவங்க ரகசியமா இதை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அஞ்சாவதா வெப்பன்ஸ் இந்த உலகத்துல விற்கிற எல்லா அணு ஆயுதங்கள் போர் தளவாடங்கள் துப்பாக்கி எல்லாமே இவங்க தயாரிக்கிறதான் இவங்க தயாரிச்சு வாங்கன்னா வாங்கி ஆகணும் ஒரு நாடு அது எப்படிங்கறத பாக்கலாம் அடுத்து மீடியா ஸ்டார் டிவி பிபிசி என்டி டிவி உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா டிவி சேனலும் இந்த பதிமூணு பேத்துக்கு தான் சொந்தம் இவங்க அனுமதி இல்லாம உலகத்துல யாரும் டிவி சேனல் ஆரம்பிக்க முடியாது நடத்த முடியாது இவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அது மட்டும் தான் போடணும் ஒருவேளை நீங்க ஒரு டிவி சேனல் ஆரம்பிச்சு நல்ல விஷயத்த போடுறேன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த டிவி சேனல புடுங்கிருவாங்க இல்ல உங்களை முடிச்சிருவாங்க அதனால உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா டிவி பேப்பர் மேகசின் எல்லாமே இவங்க கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்குது அது எப்படிங்கறத பாக்கலாம் ஏழாவது பினான்ஸ் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பேங்கும் இந்த பதிமூணு பேர் கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் அது வந்து ஒரு இந்திய பேங்க் அப்படின்னு இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு பேங்க் 
அது இருக்கிற மேனேஜருக்கே உண்மையிலேயே அதோட லாபம் யாருக்கு போகுதுன்னு தெரியாது இந்தியா ஸ்ரீலங்கா பர்மா மியான்மர் பாகிஸ்தான் இந்த எல்லா நாட்டு பேங்கும் ஒரே இடத்துல கண்ட்ரோல் பண்றாங்க அது அந்த அந்த அமைப்பு வந்து ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி அது இருக்கிற இடம் வந்து ஈரான் இது கூட பேங்க்ல வேலை செய்ய யாருக்கும் தெரியாது ஹெச்எஸ்பிசி ஹெச்டிஎஃப்சி ஐசிஐசி பேங்க் ஹலோ எல்லா பேங்கு இந்த பதிமூணு பேருக்கு தான் சொந்தம் பேர் தான் மாத்தி வச்சிருப்பாங்க அது எப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம் அடுத்து பொலிட்டிக்கல் பவர் நீ நினைக்கிற மாதிரி காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் இந்த பதிமூணு பேர்த்து சொல்றதா கேட்பாங்க ஆம் ஆத்மி வந்தாலும் பதிமூணு பேர் சொல்றதா கேட்பாங்க ஜெயலலிதா வந்தாலும் பதிமூணு பேர் தான் கருணாநி வந்தாலும் பதிமூணு யோசிச்சு பாருங்க ஏடிஎம் கேக்கு டிஎம் கே அதை விடுங்க தமிழ்நாட்டை விடுங்க நான் முப்பது வயசுக்கு புரிஞ்சுக்கங்க நான் தமிழ்நாட்டு அரசியல் பேசவே இல்லை நான் மொத்த உலகத்தோட அரசியல பேசிட்டு இருக்கிறேன் ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச பேருக்குனால அடிக்கடி ஜெயலலிதா கருணாதின்னு சொல்லுவனே தவிர எனக்கு கவனம் அவங்க மேல கிடையாது நான் மொத்த உலகத்தை பத்தி பாத்துட்டு இருக்கிறேன் அதாவது ஒவ்வொரு ஒரு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் ரெண்டு சிஎம் இருக்காங்க இவங்க மாறி மாறி வராங்க ஆனா மக்கள் ஒரே மாதிரி தான் இருக்காங்க யாருக்காவது புரிஞ்சு என்ன நடக்குதுன்னு யாரு வந்தாலும் ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது ஏன்னா நீங்க யாருக்கு ஓட்டு போட்டாலும் ஜெயிக்கிறது இளம் நாட்டி தான் அவன் என்ன சொல்றானோ அது மட்டும்தான் செய்யணும் செஞ்சா வச்சிருப்பாங்க இல்லைன்னா தூக்கிடுவாங்க அதனால உலகத்தில் உள்ள எல்லா பொலிட்டிக்கல் தலைவரும் இவங்களுக்கு சல்யூட் போட்டா மட்டும்தான் அந்த பதவி அவங்க கிட்ட இருக்கும் இல்லைன்னா இருக்காது ஏன்னா அவங்க வச்சதுதான் சட்டம் அடுத்தது ஒன்பதாவது பீல்டு வந்து ஃபுட் அண்ட் பேவரேஜ் அதாவது உணவும் குடிக்கிறதும் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா உணவுக்கும் அவங்க தான் ராஜா உலகத்தில் எல்லாம் அந்த பூச்சி மருந்து விற்கிறது உர கம்பெனி ஒரு உணவு எப்படி தயாராகணும் எந்தெந்த ஊர்ல எந்த உணவு தயாராகணும் மலேசியாவில் கேமரூன் ஐலாண்ட்ஸ்ல என்ன உருவாகணும் இந்தியாவில் காஷ்மீர்ல என்ன உருவாகணும் இப்படி எல்லாத்தையும் முடிவு பண்றது இவங்க தான் அடுத்து இந்த கொக்கோ கோலா ஃபேண்டா எல்லா குடிக்கிற அந்த பேக்கெட் ஐட்டம் அத்தனையும் இவங்களுக்கு தான் சொந்தம் இவங்க தான் ஓனர் அடுத்து பத்தாவது பீல்டு வந்து ரிலீஜியன் கிறிஸ்துவ மதம் கம்ப்ளீட்டா இவங்களுக்கு சொந்தம் அது எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முஸ்லீம் மதம் இன்னும் இவங்களுக்கு சொந்தமாகல ஆனா இப்ப பாதி சொந்தமான மாதிரி தான் அது எப்படி பிடிச்சாங்க இன்னும் பாதி எப்ப பிடிக்க போறாங்க ஏன் பிடிக்காம இருக்கிறாங்க அதை பார்க்கலாம் அப்புறம் இந்து மதத்தை எப்படி அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கறதையும் பார்க்கலாம் சைனா சைனீஸ் எப்படி அந்த ரிலீஜனை வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மதத்துடைய தலைவர்களும் பெரிய பெரிய தலைவர்களும் இவங்களுக்கு அடிமையா இருக்கிறாங்க ஏன் அடிமையா இருக்காங்க அப்படி அடிமையா இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் பதினொன்னாவது எஜுகேஷன் எந்த கொம்மனாலையும் ஒரு நாட்டுல போய் ஒரு எஜுகேஷன்ல நல்ல விஷயத்த சேர்த்தவே முடியாது ஏன் தெரியுமா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தையும் இந்த பதிமூணு பேர் தான் முடிவு பண்ணுவானுங்க நீங்க யாராவது ஒருத்தர் நல்ல விஷயத்த கொண்டு போய் ஒரு புக்ல சேர்த்தி பாருங்க அதுக்கு பர்மிஷன் தரமாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு உலகத்தில் உள்ள மக்கள் எல்லாம் எது தெரிஞ்சுக்கணும் எது தெரிஞ்சுக்கூடாதுங்கிறத இவனுக்கு தான் முடிவு பண்றானுங்க ஏன்னா நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கவே அதுக்கப்புறம் இந்த ரகசியமா இருக்கிற இந்த டீமை பத்தி தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இவனுக்கு சம்பாதிக்க முடியாது அப்படிங்கறக்காக நம்மளை எல்லாம் முட்டாளாக்கி எஜுகேஷனுக்கு எடுத்து வச்சிருக்கிறாங்க சோ உலகத்தில் உள்ள எல்லா எஜுகேஷனும் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றாங்கிறத பார்க்கலாம் பன்னெண்டாவது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரோடு பிரிட்ஜு உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ரோடும் ஹைவேஸ்ல டோல் வாங்குறாங்க இல்லைங்களா கார் பஸ்ல போகும்போது ஒவ்வொரு இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா நிறுத்தி நிறுத்தி காசு வாங்குறாங்க இல்லைங்களா உலகத்தில் வைக்கிற இருக்கிற எல்லா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் பெரிய பெரிய ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல இருந்து எது பெரிய பெரிய பில்டிங் எல்ஐசி பில்டிங்ல இருந்து என்னென்ன பில்டிங் உலகத்துல என்னென்னமெல்லாம் பில்டிங் இருக்கோ எல்லா பெரிய பில்டிங்கும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் மால் எல்லாமே எங்களுக்கு சொந்தம் இது வெளியே யாருக்குமே தெரியாது இது கற்ற பணம் எல்லாம் அவங்களுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கு ரொம்ப முக்கியமான பதிமூணாவது ஃபீல்டு கம்யூனிகேஷன் கம்யூனிகேஷன் என்ன உலகத்தில் உள்ள எல்லா செல்போன் கம்பெனியும் ஒரு இந்த பதிமூணு பேர்த்துக்கு தான் சொந்தம் நாம பேசுற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ரெக்கார்ட் ஆயிட்டு இருக்கு நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இப்போ ஒருத்தரோட பேர் மட்டும் தெரிஞ்சதுனா போதும் அவன் இப்ப எங்க இருக்கிறாங்கிறத ஒரே செகண்ட்ல இந்த இலும் நாட்டில கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா அவங்க அந்த செல்போனை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறாங்க இப்போ நாம செல்போன்ல பேசுற எல்லா விஷயங்களும் ரகசியம் நினைக்கிறோம் கிடையவே கிடையாது எல்லா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் பேசுற செல்போன்ல பேசுற எல்லா ஆடியோவும் ரெக்கார்ட் ஆகி இந்த இலுமினாட்டியோடைய சர்வர்ல ரெக்கார்ட் ஆயிட்டு இருக்கு உங்க பேர் மட்டும் கொடுத்தா போதும் நீங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லா போன்ல பேசின எல்லா ஆடியோவையும் ரீகலெக்ட் பண்ண முடியும்
ஒவ்வொரு மெசேஜும் ரெக்கார்ட் ஆயிட்டு இருக்கு கூகுள் அவங்களுக்கு சொந்தம் விக்கிபீடியா அவங்களுக்கு சொந்தம் யூடியூப் அவங்க சொந்தம் அதோ மொத்த இன்டர்நெட்டும் அவங்களுக்கு சொந்தம் அதனால கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிற பேர்ல டோட்டல் வேர்ல்ட கூகுள்ல இருந்து மேப்ல இருந்து எல்லாமே போட்டு புண்ணா கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்காங்க எதுக்குன்னா இந்த கண்ட்ரோல் இருந்தாதான் உலகத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா இவங்க உலகத்தை மொத்தத்தையும் ஒரே கை கொண்டு வருது ரொம்ப கஷ்டமா போயிடும் ஆக மொத்தம் இவங்க பதிமூணு பேர் சேர்ந்து உலகத்தை பதிமூணு பீல்டு பிடிச்சு வச்சிருக்காங்க இந்த பதிமூணு பீல்டு மூலமா உலகத்தையும் ஆட்டி வச்சிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த பதிமூணு முதல்ல கதையை நம்ம கேட்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒவ்வொரு நாட்டுல என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் இந்த பதிமூணு இலுமுநாட்டிகள்லயே ரொம்ப ரொம்ப பலம் வாய்ந்த சக்தி வாய்ந்த ஒருத்தன் பேர் தான் ரோப் சைல்டு ஆர்ஓ டிஹெச் சிஹெச் ஐ எல்டி இவர் வந்து ஜூஸ் ஒரு யூதர் ஜெர்மனி சேர்ந்த இவங்கிட்ட தான் இப்போ உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பேங்கும் இவங்க கண்ட்ரோல தான் இருக்கு உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நோட்டுகளும் நீ நினைக்கிற மாதிரி இந்திய நோட்டுகளை எல்லாம் இந்திய கவர்மெண்ட் அடிக்கிறதே கிடையாது இன்னைக்கு வரும் ரோட் சைல்டு ஃபேமிலி மட்டும் தான் அடிச்சு கொடுத்துட்டு இருக்கு இது ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கிரெடிட் கார்டும் இப்ப இவனுக்கு தான் சொந்தம் இந்த ரோட் சைல்டு கதையை சொல்றேன் கேளுங்க ஆரம்பத்துல இவங்க ரோட் சைல்டுடைய குடும்பம் வந்து ஒரு ஜுவல் மேக்கர்ஸ் நகையெல்லாம் செய்யற பொற்குலர் வேலையை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இவங்க என்ன பண்ணாங்க ஒரு கோல்டு பேங்க் ஆரம்பிச்சாங்க கோல்டு பேங்க்னா சும்மா வீட்லயே அந்த ஊர்ல திருட்டு பயம் ரொம்ப ஜாஸ்தி இவங்க வீட்டுல ஒரு பெரிய இரும்பு பெட்டி இருந்திருக்குது நிறைய அடியாட்கள்லாம் வச்சிருந்திருக்காங்க அதனால பெரிய பெரிய விஐபிகள்லாம் வெளிய வெளியூருக்கு எங்காவது போகும்போது வீட்டுல தங்கத்தை வச்சுட்டு போனா திருடிட்டு போயிருவாங்கன்னு சொல்லி இந்த ரோட் சைல்டு கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க ஆரம்பத்துல இவர் பத்தமா பாதுகாத்து திருப்பி கொடுத்துட்டு இருந்தாரு கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் ஆச்சு அவரு கொடுத்த தங்கத்துக்கு ரசீது கேட்கும் போது ஒரு பேப்பர்ல எழுதி கொடுப்பாரு இவ்வளவு கிலோ இவ்வளவு கிராம் தங்கம் வந்து கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்கன்னு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அந்த ரசீது வந்து வெளியே கொண்டு போகும் போது மத்தவங்க கிட்ட எங்காவது பணம் கொடுக்கறதுக்கு பொதுவாக என்ன பண்ணுவாங்களாமா நான் வந்து ரோட் சைல்டு கிட்ட ஒரு கிலோ தங்கம் கொடுத்துட்டு வந்திருக்கிறேன் அதுக்கான ரசீது இருக்குன்னு சொல்லி அதை காட்டினா அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுத்து என்ன பண்ணுவாங்களாமா அதோட பணமா மத்த ஊருக்காரங்க மத்தவங்க எல்லாம் அதை மதிக்க ஆரம்பிச்சாங்களாமா அதுக்கப்புறம் என்னாச்சாமா இவர் என்ன பண்ணாரு கோல்டு வாங்கிட்டு அந்த கோல்டு தகுந்த மாதிரி லோன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சார் ரெசிப்ட் போட்டு எழுதி கொடுக்க ஆரம்பிச்சாராமா ஆனா இப்படி நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட தங்க வாங்க வாங்க அந்த மக்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் சந்தேகம் வந்துருச்சு ஒருவேளை இவர் வந்து தங்கத்தை வச்சிருக்காரா இல்ல வித்துட்டாரான்னு அதனால இந்த மக்கள்லாம் என்ன பண்ணாங்களாமா போய் கேட்கும் போது என்ன பண்ணுவாராமா குறிப்பிட்ட நாள்ல எல்லாத்துடைய தங்கத்தையும் எடுத்து காமிப்பாராமா எல்லா தங்கம் எங்க கையில தான் இருக்கு அப்படின்னு காமிக்க காமிக்க மக்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப நம்பிக்கை வந்துருச்சாமா ஆனா இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு இவரு இவர்கிட்ட இருக்க தங்கத்துக்கும் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறமா ரசீது கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாராமா சில பேர் காசை எல்லாம் வந்து கேட்கும் பொழுது ஓகே எங்கிட்ட வந்து இவ்வளவு கிலோ தங்க இருக்கு அதுல ஒரு கிலோ தங்கத்தை உனக்கு எழுதி கொடுக்குற இதை வச்சு நீ வெளியே போய் வியாபாரம் பண்ணிக்கோ தெரியும் வரும்போது எனக்கு வட்டி கூடும் சொல்லி இவர்கிட்ட இருக்கிற தங்கத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ரசீட் போட ஆரம்பிச்சாராமா இப்படி நல்லா வருமான வட்டி வந்து சேர சேர இவர்கிட்ட இருக்கிற தங்கத்தை விட அளவுக்கு அதிகமான ரசீப்ட ஒரு பேப்பர் எழுதி எழுதி கொடுக்கறது தானே இவர் வாட்டு கண்ணாவணும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாராமா இப்படி தான் இவரு வட்டி வாங்கி பெரியால இருக்காரு இதை கேள்விப்பட்ட அந்த ஊர் ராஜா அவரும் என்ன பண்ணிட்டாரு அவருக்கு இருக்க தங்கத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ரசீடு போக ஆரம்பிச்சாராமா ஆனா என்னதான் ராஜாவா இருந்தாலும் இந்த ரோட் சைடு கிருமணல் இவன் என்ன பண்ணானாமா ராஜா கொடுக்கற ரசீப்ட வாங்க மாட்டானாமா அதனால என்ன ஆச்சாமா ராஜா கொடுத்து கொடுத்து பார்த்து நிறுத்திட்டாராமா சரி இவங்ககிட்ட இனிமேல் போட்டி போட முடியாதுன்னு பாருங்க அந்த காலத்துல ராஜாக்கு அல்வா கொடுத்து ஆளுக இவங்க எல்லாம் அதுக்கப்புறம் இவரு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒவ்வொரு ஊர்லயும் இது ஆரம்பிச்சு ஆரம்பத்துல ஆஹ் அவங்க ஊர்ல ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் போக போக மொத்த ஊருக்கெல்லாம் பரவ ஆரம்பிச்சு கடைசியா உலகம் எல்லாம் இந்த சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இது வந்து ஆக்சுவலா வந்து இவரு வீட்டுக்கு முன்னால ஒரு டேபிள் போட்டு உட்கார்ந்துருப்பாராமா 
லத்தின் மொழியில டேபிள் அப்படிங்கிறதுக்கு பங்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பி ஏ என் கே ஏ இதுதான் இப்ப வந்து பேங்க் அப்படின்னு மாறி இருக்குது பாருங்க பேங்குடைய பூர்வீக நின்று இப்பதான் நமக்கு தெரியுது அதாவது இப்படி எல்லாம் நான் ஊர்லயும் இவர் இந்த ஒரு சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்த உடனே இப்ப ரோட் சைடுங்கிற இவன் கொடுக்குற அந்த பேப்பர் தான் நோட்டு அப்படின்னு மாறி போச்சு இதுக்கு முன்னால வரைக்கும் இந்த உலகத்துல ஒரு பொருள் கொடுத்தா இன்னொரு பொருளை திருப்பி கொடுப்பாங்க பொருளுக்கு பொருள் தான் மாற்று பண்ட மாற்று முறைதான் இருந்துச்சு உலகத்துல முதல் முதல்ல ஒரு பேப்பர்ல எழுதி கொடுத்து அத பணம் அப்படிங்கறது கொண்டு வந்ததே இந்த ரோட் சைல் குடும்பம் தான் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு இவன் வந்து ஒரு புதுசா ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு வந்தான் அதுக்கு பேரு பிராக்ஷனல் ரிசர்வ் பிளான் அப்படின்னு பேரு அதாவது நம்ம கிட்ட எவ்வளவு தங்கம் இருக்கோ அதுக்கு இவ்வளவு டைம்ஸ் இவ்வளவு இப்போ ஒரு கிலோ தங்க இருந்தா பதினாறு முறை இருபது முறை அப்படின்னு வச்சு இருபது ஒரு கிலோ தங்கத்துக்கு பொதுவா இருபது கிலோ தங்கம் வரைக்கும் நம்ம ரெசிப்ட் போட்டு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு இவனா ஒரு புதுசா ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்து அத கவர்மெண்ட் சொல்லி அமல்படுத்த ஆரம்பிச்சுட்டான் அதுக்கப்புறம் தான் இதுக்கு சார்ஜ் கார்டு அப்படின்னு அமெரிக்கால இதுக்கு பேர் வந்துச்சு அந்த சார்ஜ் கார்டு தான் அதுக்கப்புறம் கிரெடிட் கார்டு அப்படின்னு பேர் மாறிச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த கிரெடிட் கார்டுக்கு இயர்லி சார்ஜ் வருஷத்துக்கு ஒரு ஒரு அமௌண்ட்னு வாங்கினாங்க அதுக்கப்புறம் மந்த்லி சார்ஜ்னு வாங்கினாங்க அப்புறம் லேட்டா கட்டின பெனால்டி அப்படின்னு வாங்கினாங்க இது பாத்தீங்கன்னா உலகத்துல இப்ப இருக்கிற எல்லா பேங்கும் எல்லா கிரெடிட் கார்டும் எல்லாம் அந்த சேவிங் பேங்க் அக்கௌண்ட் எல்லாமே இன்னைக்கும் ரோட் சைலுடைய மொத்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு தான் சொந்தமே தவிர இதை தவிர வேற உலகத்துல யாருமே பேங்க் ஆரம்பிக்கவே முடியாது இது வரைக்கும் ஆரம்பிச்சவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் வேணா ஆரம்பத்துல ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் போக 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 ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ்ல இவங்க மொத்தமா புடிங்கிருவாங்க இன்னைக்கு உலகத்துல இருக்கிற எல்லா பேங்கும் இந்த ரோட் சைல் குடும்பத்துக்கு தான் சொந்தம் இரண்டாம் உலக போர்லையும் நெப்போலியன் போர் செஞ்சப்பவும் ரெண்டு பக்கமும் பணம் கொடுத்து உதவி செஞ்சவங்க இவங்க தான் அப்ப யோசிச்சு பாருங்க உலகத்துல ஒரு போர் வருதுன்னா அந்த காலத்துல இருந்து அதுக்கு காரணமே இந்த ரோட் சைல்டு தான் இவனுக்கு என்னன்னா ரெண்டு நாடு சும்மா இருந்தா பிடிக்காது சண்டை போட்டாதானே பணம் வாங்குவாங்க கடன் அப்ப வட்டி கட்டுறாங்கன்னு சொல்லி ரெண்டு பேர்த்த சண்டை மூட்டி விடுறது ரெண்டு பேர்த்துக்கும் பணம் கொடுக்கறது யாரு ஜெயிக்கிறாங்களோ கொடுத்தவனோட பணத்தையும் சேர்த்து இங்க லம்பா பத்து முறை பதினஞ்சு ஐம்பது மடங்கா நூறு மடங்கா அங்கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிறதுன்னு சொல்லி முழு நேர வேலையா அந்த காலத்திலேயே ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் பாருங்க நெப்போலியனுக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் சண்டையை மூட்டி விட்டு அதுல சம்பாரிச்சு அப்படி ஆரம்பிச்சு இப்போ உலகத்துல இருக்கிற எல்லா சண்டைக்கும் இவன் தான் காரணம் இவன் வந்து ஒரு ஜூஸ் இவன் முதல் முதல்ல ஆரம்பிச்சது பிராங்க் போர்ட்ல இவன் யூஸ் பண்ணது அந்த ஜூஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து சவுப்பு கலர்ல ஒரு கேடைய மாதிரி ஒரு கொடி வச்சிருப்பாங்க அந்த கொடியை தான் முதல்ல வச்சிருந்தோம் இப்ப கூட ரோட் சைல் அப்படிங்கிற கம்பெனி எல்லா ஊர்லயும் இருக்கு சென்னையில மும்பைல எல்லா நாட்டுலயும் எல்லா ஊர்லயும் இருக்கு அதோட சிம்பிள பாத்தீங்கன்னா ஜூஸ் பயன்படுத்தின அந்த சவுப்பு கலர் கேடையம் தான் அதோட சிம்பிளா இருக்கும் அதாவது அந்த காலத்துல வந்து பிரிட்டிஷ் மட்டும்தான் ரெண்டுக்கு ஆர்மி கொடுப்பாங்களாம் பாருங்க அவனுக்கு பொலத்தே இருந்தான் பிரிட்டிஷ்காரனோட பொலத்தில் ஆர்மி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு வாடகை கொடுக்கறது ரெண்டு ரெண்டு பேரும் சண்டை மூட்டி விட்டுறது சண்டை மூட்டி விட்டுட்டு எங்கிட்ட ஆர்மி இருக்குது நான் வந்து வாடகை கொடுக்குறேன்னு சொல்லி ரெண்டு பக்கம் கொடுக்க வேண்டியது யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க கிட்ட மொத்தமா கலெக்ஷன் வாங்கிக்க வேண்டியது ஏன்னா ஒருத்தன் ஜெயிச்சான்னா ரெண்டு நாடு ஒருத்தன் சொந்தம் ஆயிரும் இல்லையா அப்புறம் கேட்டதெல்லாம் தங்க வயிறு கொடுக்காம கொடுக்காமையா போயிருவான் இப்படி பிரிட்டிஷ் ஆரம்பிச்சு பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க அப்போ இந்த ரோட் சைல்டு தான் அந்த பிரிட்டிஷ்க்கு மொத்த பணத்தை கொடுத்து அந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்க அதாவது அந்த மில்ட்ரிக்கே இன்வெஸ்ட் பண்ண நாள் இந்த ரோட் சைல் இந்த ரோட் சைலுடைய குடும்பத்துடைய சொத்துக்கள் கணக்கு போட்டு பார்த்தா இன்னைக்கு நிலைமையில உலகமே அந்த பதிமூணு பேர்த்துல இவருக்கு தான் அதிகமா இருக்கும் அவ்வளவு சொத்து ஏன்னா எல்லா பேங்கும் அவருக்கு சொந்தம் இந்த குடும்பத்துல இந்த ரோட் சைல்டு ஆரம்பத்துல ஒரு சட்டம் போட்டு குடும்பத்துல ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு அப்பாவும் சாகும் பொழுது தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் ஒண்ணு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு சாவாங்க என்ன தெரியுமா தயவு செய்து கோர்ட்டுக்கு போயிடாதீங்க கோர்ட்டுக்கு போனா கண்டிப்பா நம்மளுடைய குடும்பத்துல இருக்க எல்லா சொத்துடைய விவரத்தை கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அப்போ உலக மக்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அடுத்தது பெண்களை இந்த இலிமினாட்டி வியாபாரத்துல அதாவது பெண்களுக்கு வியாபாரம் கொடுக்காதீங்க அவங்க வீட்டுல ஜாலியா சந்தோஷமா இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ஆனா இந்த 
நம்ம இந்த பதிமூணு குடும்பத்தை தவிர வேற யாருடையும் தயவு செய்து கல்யாணம் பண்ணிடாதீங்க இவங்க இந்த பதிமூணு பேரும் நமக்குள்ளேயே ரத்த சொந்தம் இருந்தாதான் இனிமேல் வேற யாரும் உள்ள வராம இருந்தாதான் சொத்துக்கள் எங்கேயும் போகாது அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க இவங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு காஸ்மோ பொலிட்டன் குரூப் அதான் காஸ்மோ பொலிட்டன் குரூப் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இவங்க வந்து எந்த மதத்திலையும் எந்த குரூப்லயும் எதுலையும் சேர மாட்டாங்க உதாரணத்துக்கு நம்ம ஊர் தந்தி பேப்பர் இருக்கு இல்லைங்களா அது டிஎம்கே ஏடிஎம்கே எது வந்தாலும் சரி ரெண்டுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு மாத்தி மாத்தி சொல்லிட்டு இந்து இந்து பேப்பர் இந்த மாதிரி இவங்க யாரு வந்தாலும் சரி யார் ஆட்சி பண்ணாலும் சரி இவனுக்கு தேவை வியாபாரம் அப்ப ஒரு குறிப்பிட்ட மதம் சேராதவங்க ஆனா ரகசியமா இவங்க அத்தனை பேருமே சச்ச சாத்தான் அப்படிங்கிற சாத்தான வழிபடக்கூடிய லூசிப்பர் அப்படிங்கிற கடவுளை வழிபடக்கூடிய இவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க பட் இது வெளியே யாருக்குமே தெரியாது இவன் இந்த ரோட் சைடு தான் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா சண்டைக்கும் அடிப்படை காரணம் இன்னைக்கு கூட இந்தியா ஸ்ரீலங்காவுக்கும் இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கும் இந்தியா சைனாவுக்கும் ஈரான் ஈராக்குக்கும் உலகத்துல இன்னைக்கு இந்த செகண்ட்ல எந்தெந்த டிவில எல்லாம் இந்த நாட்டுக்கு அந்த நாட்டுக்கு சண்டை இந்த மதத்துக்கு அந்த மதத்துக்கு சண்டைன்னு சொல்றாங்களோ அதுக்கு ஆரம்ப காரகர்த்தா இப்பவும் காரணகர்த்தா இந்த ரோட் சைல் தான் இவன் ஒருத்தனை போட்டு தள்ளனா போதும் உலகத்துல இருக்கிற எல்லா சண்டையும் நிறுத்திடலாம் பாருங்க எவ்வளவு பெரிய விஷயம் சொல்ல போறேன்னு நெப்போலியன் ஹிட்லர் லிங்கன் பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து நான் சொல்றதுல என்னன்னா இவங்களுக்கு எல்லாம் இவன் லோன் கொடுத்திருக்கான் நெப்போலியன் ஹிட்லர் லிங்கன் பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து பெடரல் பேங்க் ராக்கர் பில்லர் ஜே பி மார்கன் ஜெனரல் மோட்டார்ஸ் கம்பெனி ஜிஎம்சி யூஎஸ்ஏ போர்டு கம்பெனி ஸ்டாண்டர்ட் மோட்டார்ஸ் இப்படி அடிக்கிட்டே போலாங்க இந்த ரோட் சைட்ட கடை வாங்காத ஆளையே கிடையாது ஏன்னா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பணம் அவனோட தான் அவன் தான் பேங்க் வச்சிருக்கான் இவங்க கடை வாங்காம யாருமே இருக்க முடியாது அதாவது இந்த ஃபேமிலியில இவங்க எல்லாம் ஒரு சிஸ்டம் வச்சிருக்காங்க அதாவது எப்படி சொல்றாங்கன்னா The family prays together, stay together. குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் ஒன்னு சேர்ந்து பிரார்த்தனை பண்ணா எல்லாரும் ஒன்னா இருக்கலாம் பாருங்க கெட்ட காரியம் பண்றவங்க எல்லாம் ஒன்னு சேர்ந்து உட்கார்ந்து பிரார்த்தனை பண்ணி ஒன்னா இருக்கலாங்கிறதுக்கு இவ்வளவு பண்ணும் பொழுது நல்ல காரியம் பண்ற நாம எல்லாம் ஒன்னு சேர்ந்து எப்ப பிரார்த்தனை பண்றோமோ கண்டிப்பா நாம எல்லாம் நல்லா இருப்போம் இவங்க பணத்துக்காக எதையுமே செய்யற ஒரு குரூப் எதை வேணாலும் செய்வாங்க யோசிக்கவே மாட்டாங்க பணம் வேணுமா ஃப்ரெண்டு மாதிரி கூடவே இருப்பாங்க கழுத்தறுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க இப்படி இவங்க பணத்துக்காக என்ன வேணாலும் செய்யற ஒரு குரூப் அதாவது பிரான்ஸுக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் ஒரு காலத்துல சண்டை வந்துச்சாமா அந்த சண்டை எப்போ எந்த ஒரு கப்பலுமே கடல் வழியா போகலையாமா ஆனா ரோட் சைடோட கப்பல் மட்டுமே கடல் வழியா அந்த அளவுக்கு இருந்தும் போயிட்டு வந்துச்சாமா ஏன் ஏன்னா பிரான்சுக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் சண்டை போடுறதுக்கு காசு கொடுத்ததே இந்த ரோட் சைடு தான் இவனோட கப்பலை நிறுத்த முடியுமா அப்ப யோசிச்சு பாருங்க எப்பேற்பட்ட ஆளுன்னு அதை விடுங்க அந்த காலத்திலேயே ஷேர் மார்க்கெட் இருந்திருக்குது ஷேர் மார்க்கெட்டுங்கிறது நாம நினைக்கிற மாதிரி நம்ம பொதுமக்களுக்கு பணம் சம்பாரிச்சு கொடுக்கறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது கிடையாது அது பொதுமக்களுடைய எல்லா பணத்தையும் புடுங்கி இந்த பேங்க் தன்னுடைய பேக்கெட்ல போட்டுக்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சதி திட்டம் ஷேர் மார்க்கெட் பத்தி பேசுறதுக்கு மட்டுமே எனக்கு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் வேணும் அது எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது புட்டுன்னா என்ன காலுன்னா என்ன ஃபியூச்சர்னா என்ன ஆப்ஷன் என்னங்கிறதெல்லாம் கத்துக்கிறதுக்கு எனக்கு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அது தனி சப்ஜெக்ட் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் இப்போதைக்கு என்ன சொல்ல வரேன்னா நெப்போலியனும் இங்கிலாந்தும் சண்டை போட்டிருந்தாங்களாமா அப்போ இந்த பிரான்ஸுடைய கம்பெனியோட ஷேர் எல்லாம் விற்கிறதுக்கு வாங்குறதுக்காக பிரான்ஸுடைய ஷேர் மார்க்கெட்ல இந்த ரோல் சேல் நின்று போனாமா அந்த மார்க்கெட்ல ஒரு தூண்டு இருக்குமாமா எப்ப பார்த்தாலும் அதுக்கு பக்கத்துல நின்று பேன்னு பார்த்துட்டு போனாமா இவன் மூஞ்சியில சிரிப்பும் இருக்காது அழுகாச்சு இருக்காதாமா அதை பார்த்து கண்டுபிடிக்க முடியாதாமா இப்படி இந்த நெப்போலியனும் இங்கிலாந்து சண்டை போட்டிருக்கும் பொழுது இவங்க ஆளுகள்ல ஒற்றர்கள் அங்கிருந்து இருப்பாங்களாமா அந்த நெப்போலியன் வந்து தோற்கடிக்கப்பட்டாரு தோத்துட்டாரு நெப்போலியன் தோத்த உடனே என்னாச்சாமா பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாலேயே ரகசிய ஒற்றர்கள் மூலமா விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படியே பேசாம நின்று இருந்து சேர விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாராமா விற்க ஆரம்பிச்ச உடனே எல்லாரும் நினைச்சிட்டாங்க நெப்போலியன் ஜெயிச்சுட்டான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு எல்லாரும் கட கட கடன்னு ஊர்ல கையும் ரோட் சைல்டே வித்துட்டாரு அதனால கண்டிப்பா வந்து நெப்போலியன் ஜெயிச்சிருப்பாருன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாமா இப்படி உலகத்துல அந்த பிரான்ஸ் இருக்கிற எல்லா மக்களும் காலையில இருந்து சாயந்தரத்துக்குள்ள சேர்ல வித்து முடிச்ச உடனே இருக்கிற ரேட் பாதி ரேட்டா வந்த உடனே சாயந்தரமா எல்லா
அவரு பெரிய கோடீஸ்வரனா பணக்காரனா இருக்காரு அப்ப யோசிச்சு பாருங்க அந்த காலத்திலேயே நெப்போலியன் வாரப்பவே இந்த விஷயம் நடந்துருச்சு அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னு ஒற்றர்கள் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது மூலியமா ஷேர் மார்க்கெட் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்ப என்ன பண்றாங்க ஏற்கனவே இவங்கெல்லாம் இதுதான் நடக்கணும்னு முடிவு பண்ணிடுறாங்க உதாரணத்துக்கு அந்த அமெரிக்கால இருக்கிற நூறு மாடி பில்டிங் வந்து பிளைட் வந்து இடிச்சது இல்லைங்களா சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க இதெல்லாம் ஏற்கனவே பிளான் பண்ணி செய்யப்பட்ட ஒரு விஷயம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே பிளான் பண்ணிட்டாங்க இப்படி ஷேர் மார்க்கெட் எப்ப விழுக போகுது எப்ப ஏற போகுது எங்க போகுதுங்கிறது இந்த ரோட் சைல் குடும்பம் இந்த இலிமினாட்டிக்கு மட்டும்தான் தெரியும் உலகத்துல யாருக்குமே தெரியாது நாம எல்லாரும் பணத்தை போட்டுட்டு அதை உட்காந்து பேன்னு பாத்துக்கிட்டு எல்லா பணத்தையும் நஷ்டமாயிட்டு தற்கொலை பண்ணிட்டு சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஷேர் மார்க்கெட்ல பணம் ஒட்டவங்க ஏகப்பட்ட பேரு வெளியே சொல்ல வைக்க கேடுன்னு சொல்லி சொல்லாம இருப்பாங்க அதை புடுங்கினது ரோட் சைல் ஒரு தடவை அமெரிக்கால வந்து உள்நாட்டு கலவரம் வந்தப்போ அபிரகாம் லிங்கன் என்ன பண்ணாராமா அவரு வந்து பணம் நிறைய தேவைப்பட்டுச்சாமா அப்போ அப்ப பணம் கேட்டாராமா இந்த ரோட் சைல் கிட்ட இந்த ரோட் சைல் என்ன பண்ணாலாமா இருபத்தி நாலுல இருந்து முப்பத்தி ஆறு பர்சன்டேஜுக்கு நான் வட்டிக்கு அமெரிக்க கவர்மெண்ட் குடுக்குறேன்னு சொன்னானாமா ஆனா அபிரகாம் லிங்கனுக்கு அது விருப்பம் இல்லையாமா பிரைவேட்டா பணம் வாங்கி செய்யறத விட ஒரு முடிவுக்கு வந்து அமெரிக்காவே நோட் அடிக்குதுன்னு சொல்லி பச்சை கலர்ல ஒரு நோட் அடிச்சு விட்டாராமா இது வரைக்கும் இந்த ரோட் சைல்ல தான் பணத்தை அடிச்சு அடிச்சு கொடுத்துட்டு இருந்தாராமா அமெரிக்காக்கு இனிமேல் பிரைவேட் கம்பெனி வேண்டாம் நாங்க அமெரிக்காவே சொந்தமா அடிச்சுக்கோம் அப்பதான் வந்து இந்த அமெரிக்கா ஒழுங்கா நடத்த முடியும்னு அபிரகாம் லிங்கன் முடிவு பண்ணி இவர் அடிச்சது தான் பச்சை நோட் அதுக்கு பேரு கிரீன் நோட் அப்படின்னு பேரு இந்த நோட் மட்டும் வெளியே வந்து நல்லா புழக்கம் வந்திருந்ததுன்னா இந்நேரம் அமெரிக்கா நல்லபடியா தப்பிச்சிருக்கும் உலக நாடுகள் எல்லாமே அமெரிக்கா கிட்ட தப்பிச்சிருக்கும் ஆனா இது பிடிக்காத ரோட் சைல் என்ன பண்ணாலாமா இவனோட பண பதவி இவனுடைய பண பலத்தை வச்சு அமெரிக்காவை ரொம்ப நஷ்டத்துக்கு கொண்டு போய் இருக்கிற பணத்தையெல்லாம் வெளியே கொண்டு வந்து அங்க ரொம்ப பண பற்றாக்குறை கொண்டு வந்து வேலை வாய்ப்பு இல்லாம பண்ணி அபிரகாம் லிங்கன அந்த பதவியில இருந்து பிரசன்ட் பதவியில இருந்து தூக்கி அதுக்கப்புறம் கொலை பண்ணிட்டான் இந்த ரொட் சைல்டு அபிரகாம் லிங்கனை கொலை பண்ண ஜான் ஒயிட் புருக் அப்படிங்கிற கொலகாரன் இது வரைக்கும் என்னானான்னு யாருக்குமே தெரியாது ஆனா உண்மையில நடந்துச்சுன்னா இந்த ரோட் சைல் வேற நாட்டுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டு வாழ்நாள் முழுவதும் நிம்மதியா வாழ்றதுக்கான எல்லா ஏற்பாடும் செஞ்சு கொடுத்ததா எல்லாரும் சொல்றாங்க அதுதான் உண்மை உலகத்தில் அதாவது அமெரிக்காவில் இருக்கிற எல்லா அமெரிக்க டாலரும் இந்த ரோட் சைல் தான் அடிக்கிறாரு அமெரிக்க கவர்மெண்ட் கிடையாது இப்போ இந்த ரோட் சைலுக்கு ஏதாவது ஒரு உலகத்துல ஏதாவது ஒரு பில்டிங்கோ ஏதாவது ஒரு கம்பெனியோ வாங்கணும்னா நேரா வந்து ரேட்டு பேசுவாரு எவ்வளவுன்னு கேட்பாரு நீங்க பேசி முடிச்சோன்னு ஒரு போன் பண்ணா யூஎஸ் டாலர் அடிச்சு ஒரு இடத்து கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா இவருதான் அந்த கம்பெனியோட ஓனர் இது வரைக்கும் எத்தனை யூஎஸ்டி அடிச்சாங்க அமெரிக்க டாலர் எவ்வளவு அடிச்சாங்கன்னு இது வரைக்கும் அமெரிக்க பிரசிடண்டுக்கே தெரியாது தெரிஞ்ச ஒரே யார் ரோட் சைட் அதனாலதான் இவன் உலகத்துல இருக்கிற எல்லா கம்பெனியும் விலைக்கு வாங்கி இப்ப உலக சொந்தக்காரம் ஆயிட்டான் உலகத்தில் இருக்கிற பெரிய பெரிய செக்யூரிட்டி போர்ஸ் எல்லாம் இவன் கண்ட்ரோல் இருக்குது இந்த ரோட் சைட்ல காப்பாத்துறது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா இஸ்ரேலுடைய மிகப்பெரிய செக்யூரிட்டி போர்ஸ் மோசட் எம்ஓஎஸ்எஸ்ஏடி மொசாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இந்த செக்யூரிட்டி தான் உலகத்திலேயே த ஃபர்ஸ்ட் இந்த செக்யூரிட்டி கீழே தான் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா செக்யூரிட்டி போர்ஸும் அதாவது பாதுகாப்பு படையும் வருது சிஎம் பாதுகாப்புறது பிஎம் பாதுகாப்பு எல்லாமே இந்த செக்யூரிட்டி போர்ஸ் கீழே தான் வரும் உண்மையிலேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் சிஎம் பிஎம் முதலமைச்சர் ஜனாதிபதி இவங்களை எல்லாம் அவங்க நினைக்கிற மாதிரி அவங்க செக்யூரிட்டி போர்ஸ் எல்லாம் வச்சு காப்பாத்தல இந்த இலுநாட்டி தான் காப்பாத்திட்டு இருக்கிறாங்க ஏன் தெரியுமா யாரெல்லாம் ஒரு நாட்டை காட்டி கொடுக்குறாங்களோ கூட்டி கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த முதலமைச்சர் பதவி இந்த பிரதமர் பதவி எல்லாம் கொடுப்பாங்க அப்போ இந்த கூட்டி கொடுக்கற இவங்க எல்லாம் செத்து போயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கல இன்னொரு கூட்டி கொடுக்கற காட்டி கொடுக்கற ஆளுக கிடைக்காது அப்படிங்கறக்காக இவங்களை பாதுகாப்பா வச்சிருக்கிறதே இவங்க தான் ஒருவேளை இந்த இலுநாட்டி சொல்றத இவங்க கேட்கலன்னா அடுத்த நிமிஷம் கொலை பண்றது இவங்க தான் சோ புரிஞ்சுக்குங்க ஒரு பெரிய பெரிய அரசியல்வாதிகளுக்கு இருக்க பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறது உண்மையிலேயே பாதுகாப்பு இல்ல அது வந்து இலுமினாட்டியுடைய கண்ட்ரோல் அதே மாதிரி பதினாறாவது ஜார்ஜ் போப் இத்தாலியில் இருக்கிற ரோம்ல இருக்கிற வாட்டிகன்ல இருக்கிற பதினாறாவது ஜார்ஜ் போப் கிறிஸ்தவர்கள்லாம் தலைவர் அப்படிப்பட்ட தலைவரை யாராவது பார்க்கணும்னா அவரு காலில் மொத்தம் கொடுத்துட்டு தான் பார்க்கணுங்கிறது தான்
நீங்க சர்ச்சுக்கு போய் டொனேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அது நேரா இவனுக்கு மட்டும்தான் போகும் வேற யாருக்கும் போகாது நீங்க நினைக்கிற மாதிரி போப் அப்படிங்கிறவரு அங்க ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவ்வளவுதான் அவருடைய அவரை கண்ட்ரோல் பண்றது இந்த இலுமநாட்டி தான் அதே மாதிரி உலகத்தில் இருக்கிற இந்த தங்கத்தின் விலை இருக்கு இல்லைங்களா தங்கத்தோட விலைய முடிவு பண்றது இந்த ரோட் செயல் தான் இப்பவும் சரி அதாவது மே அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி நாலு வரைக்கும் டெய்லி காலையில பத்தரை மணிக்கும் சாயந்தரம் மூணு மணிக்கும் ரெண்டு முறை இந்த ரோட் சைல்டு வந்து இன்னைக்கு தங்கத்தோட விலை எங்க போகணும் எங்க வரணும்னு சொல்லுவாரு அந்த மாதிரி தான் தங்கம் மேல போகும் கீழே வரும் இன்னைக்கு கூட அப்படிதான் ஆனா ரெண்டாயிரத்தி நாலு மே அஞ்சுக்கு அப்புறமா இப்ப என்னாச்சுன்னா டெய்லி ஒரே ஒரு முறை தான் முடிவு பண்றாங்க நீங்க எல்லாம் பல பேர் இந்த கோல்டுல இன்வெஸ்ட் பண்ற கமாடிட்டி அப்படிங்கிற பேர்ல இருக்கிற சொத்து நீங்க பணத்தை எல்லாம் சம்பாரிச்சு பணத்தில கொண்டு குப்ப மாதிரி கொண்டு கொட்டிட்டு இருக்கீங்களே அதையெல்லாம் புடுங்கிறதே ரோட் சைடு தான் இன்னைக்கு தங்கம் எவ்வளவு போனுங்கிறது நீங்க நினைக்கிற மாதிரி கிராஃப் எல்லாம் அதுவா எல்லாம் போறது இல்ல இந்த ரோட் சைடு இன்னைக்கு முடிவு பண்ணுவான் எந்த பக்கம் போனா அவனுக்கு லாபம் கிடைக்கும் சொல்லுவான் அந்த பக்கம் மட்டும்தான் போகும் இது கூட தெரியாம லூசுக மாதிரி எல்லாரும் போய் கமாடிட்டி சேர் அப்படிங்கிற பேர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு சொத்தையெல்லாம் கொடுத்துட்டு தற்கொலை பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கீங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரன் காசு கேட்டா கொடுக்க மாட்டீங்க ஃப்ரெண்டு காசு கேட்டா கொடுக்க மாட்டீங்க வீட்டுல பொண்டாட்டி கொடுக்க மாட்டீங்க யாருக்கு உதவி செய்ய மாட்டீங்க பிச்சைக்காரனுக்கு அஞ்சு காசு போட மாட்டீங்க ஆனா ஷேர் மார்க்கில் கொண்டு மட்டும் குப்ப மாதிரி போட்டு 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 அப்புறம் ஒன்னும் இல்லாம வெளியே சொல்றதும் இல்ல ஒன்னும் இல்ல என்ன சொன்னா மானக்கேடுன்னு எல்லாத்தையும் பணத்தை உள்ள போட்டு பேன் உட்கார்ந்து இருக்க வேண்டியது எவனா ஒருத்தர் வந்து புடுங்கிட்டு போயிட்டு இருக்கிறான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலுல முப்பது ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ல இடமும் பில்டிங்கும் இவங்க வந்து ஒன்னு வாங்கியிருக்கிறாங்க அத பாரிஸ் யூனிவர்சிட்டிக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல கிப்டா கொடுத்துருக்காங்கன்னா பாருங்களேன் முப்பது ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இருக்கிற இடமும் பில்டிங்கும் அதுதான் இப்ப பாரிஸ் யூனிவர்சிட்டி அப்ப யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு பெரிய ஆளுன்னு இவனுக்கு யூரோப் ஃபுல்லா நாப்பத்தோரு அரண்மனைகள் இருக்கு அது அதுவும் இல்லாம உலகத்து ஃபுல்லா கணக்கு போட்டு பார்த்தா நூத்துக்கு மேல அரண்மனைகள் இருக்கு இந்தியாவில் என் எம் ரோட் சைல்ட் அண்ட் சன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் அப்படின்னு பல இடங்கள்ல பல கம்பெனி இருக்கு இந்த கம்பெனி தான் இப்பவும் இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா வரவு செலவையும் முடிவு பண்ற கம்பெனி ரீசெண்டா நடந்த கைரன் எனர்ஜி வேதாந்தா ரிசோர்சஸ் மகேந்திரா அண்ட் மகேந்திரா சாங் யங் கோஹினூர் மெக் கார்னிக் இப்படி பல கம்பெனியுடைய பல ஆயிரக்கணக்கான கோடி டீல் நடந்ததா பேப்பர்ல நீங்க பாத்துருப்பீங்க இதை எல்லாமே செஞ்சது இந்த ரோட் சைல்டு தான் சோ பதிமூணு பேர்த்துல ஒரு ஆளை பத்தி முழுசா பார்த்தாச்சு இந்த ரோட் சைல்டு அப்படிங்கறது ஒரு ஃபேமிலியுடைய பேர் முதல் முதல்ல இருந்த ரோட் சைல்டு இப்ப இறந்துட்டாரு அதுக்கப்புறம் அவங்க வாரிசுகள் இப்போ இந்த மொத்த உலகத்தில் இருக்கிற மொத்த பேங்கையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா இந்தியாவில் இருக்கிற நோட்டு அமெரிக்காவில் யூஎஸ் டாலர் ரியால் சிங்கப்பூர் டாலர் இப்படி உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நோட்டை அடிக்கிறது இந்த ரோட் சைலோட ஃபேமிலி தான் இவங்க எந்த ஊர்ல எந்த ஒரு பொருளை வாங்கினாலும் சம்பாதிக்கலாம் வேண்டியதில்லை இவங்களா அடிச்சுக்குவாங்க இவங்களா வாங்கிக்குவாங்க இவங்க அடிக்கிறது கள்ள நோட்டு கிடையாது ஏன்னா கம்பெனியே இவங்களோட தான் அதனால பேங்கு நோட்டு கிரெடிட் கார்டு உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாமே இந்த ரோட் சைடுக்கு சொந்தம் இப்ப சொல்லுங்க இந்த ஒருத்தம் போதும் உலகத்தை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு இருந்தாலும் இன்னும் பன்னெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்கள பத்தி நாம தெளிவா பார்க்கலாம் இலுமுநாட்டி குடும்பத்துல ரெண்டாவது முக்கியமான ஒரு ஆள் ராக்கர் ஃபில்லர் இவனை பத்தி பார்க்கலாம் இவனோட சொந்த ஊர் பிரான்ஸ் அதுக்கப்புறம் அமெரிக்கால போய் செட்டில் ஆயிட்டான் ஆரம்பத்தில் லேகியம் விற்கிறது இந்த வான்கோழி விற்கிறது உருளைக்கிழங்கு விற்கிறது தேங்காய் பருதி விற்கிறது தான் வேலை அதுக்கப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட் ஆயில் கம்பெனி அது உடைய முதலாளி இவர் தான் இவன் தான் ஸ்டாண்டர்ட் ஆயில் கம்பெனி அப்படிங்கிற பேரில் அமெரிக்காவில் இருக்கிற எல்லா ஆயிலையும் இந்த கம்பெனி மூலம் தான் சப்ளை பண்ணியிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு உலகத்தில் உள்ள எல்லா எண்ணெய்களும் அதாவது பெட்ரோல் டீசல் ஆயில் எல்லாமே இந்த ராக்கர் ஃபில்லர் குடும்பத்துக்கு சேர்ந்தது தான் சிக்காகா யூனிவர்சிட்டி இவன் உருவாக்குனது ராக்கர் ஃபல்லர் யூனிவர்சிட்டி பிலிப்பைன்ஸ் யூனிவர்சிட்டி ஜென்ரல் எஜுகேஷன் போர்ட் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா எஜுகேஷனையும் முடிவு பண்ணுறது இவன் தான் அப்புறம் ராக்கர் ஃபல்லர் ஃபவுண்டேஷன் இப்படி 
பல யூனிவர்சிட்டி மூலமா மொத்த உலகத்தையும் இவங்க குடும்பம் இன்னைக்கு வரைக்கும் அடிமைப்படுத்திட்டு இருக்குது ஸ்டாண்டர்ட் ஆயில் கம்பெனி தான் உங்களுடைய கம்பெனி இது உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய கம்பெனி அமெரிக்காவுடைய மொத்த ஆயில் நான் ஆயில்னு சொன்னா நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது பெட்ரோல் டீசல் குரூட் ஆயில் கம்ப்ளீட்டா பெட்ரோலியம் பை ப்ராடக்ட் எல்லாமே சொல்றேன் அமெரிக்காவுடைய தொண்ணூத்தஞ்சு சதவிகித எண்ணெய் தேவையை ஸ்டாண்டர்ட் ஆயில் கம்பெனி தான் கொடுத்துருக்குது அப்ப யோசிச்சு பாருங்க அமெரிக்காக்கே மொத்த ஆயிலும் சப்ளை பண்றது இவங்க தானா இவங்களோட குடும்பம் இவங்களுடைய பண வசதி இவங்களுடைய பலம் எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க இந்த ராக்கர் பில்லருடைய ஆசை என்னன்னா சாகருக்குள்ள ஒரு லட்சம் டாலர் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கறது தான் ஆசை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல எழுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு டாலர் கொடுத்து ஒரு ஆயில் கம்பெனியை வாங்கினா அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல ஒரு ட்ரஸ்ட் ஆரம்பிச்சான் நான் சொல்றது அந்த காலத்திலேயே இருபதாயிரம் ஆயில் கிணறு அதாவது அமெரிக்கால நிறைய பெட்ரோல் கிணறு இருக்கு அதுல இருபதாயிரம் ஆயில் கிணறு இவனுக்கு சொந்தம் நாலாயிரம் மைலுக்கு பெட்ரோல் கொண்டு போற பைப் லைன் இருந்திருக்கு ஐயாயிரம் லாரி ஓடி இருக்கு ஒரு லட்சம் பேர் வேலை செஞ்சிருக்காங்க நான் சொல்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வருஷத்துல அப்போ இப்போ அந்த கம்பெனி தான் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஆயில் கம்பெனிக்கும் முதலாளி நாம நினைக்கிற மாதிரி பாரத் பெட்ரோலியம் இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் எல்லாம் அதெல்லாம் இந்தியாவுக்கு சொந்தமானதே கிடையாது அத்தனையும் இந்த ராக்கர் ஃபெலர் குடும்பத்துக்கு தான் சொந்தம் இது வெளியே தெரியாது பங்கு சந்தையில போய் பார்க்கும் பொழுது எல்லா பங்குகளும் அவங்ககிட்ட தான் இருக்கும் அதுல வர எல்லா லாபமும் அவங்களுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கும் இது இந்த மாதிரி இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் பாரத் பெட்ரோலியம் இதுல வேலை செய்யற அந்த பெரிய பெரிய ஆபீசருக்கு அந்த பணம் எங்கதான் போகுதுன்னு சத்தியமா யாருக்குமே தெரியாதுங்க இது வரைக்கும் யாரும் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்ததே இல்லை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பது வரைக்கும் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஆயுள்களையும் எண்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் இவன் இவன் தான் சப்ளை பண்ணிட்டு இருந்திருக்கான் அதுக்கப்புறம் ஆசியாவிலையும் ரஷ்யாவிலையும் எண்ணெய் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறமா அதையும் பினாமி பேர்ல நடத்தி இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பர்மாலையும் ஜாவாலையும் பெட்ரோல் கிடைச்சிருக்கு உண்மையிலேயே இந்த பெட்ரோல் கிடைச்சதுன்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா இதை தேடுறதும் இவங்க தான் கண்டுபிடிக்கிறது இவங்க தான் நாடு மட்டும் தான் பேர் மாறும் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் அந்த நாட்டுடைய பேர் வச்சிருவாங்க உதாரணத்துக்கு சவுதி அரேபியால போய் பெட்ரோல் இவனுக்கு கண்டுபிடிச்சானுங்கன்னா சவுதி பெட்ரோல் ஆயில் கார்பரேஷன் அப்படின்னு பேர் வச்சிருவானுங்க ஆனா சொந்தக்காரங்க தான் நமக்கு ஒரு கெட்ட புழக்கம் நம்ம ஊர் பேர் சொன்னா எல்லாமே வாங்கிருவோம் இந்துஸ்தான் லீவர் லிமிடெட் அப்படின்னா வாங்கிருவோம் இந்துஸ்தான் மோட்டார்ஸ் அப்படின்னா வாங்கிருவோம் இந்துஸ்தான் லீவர் லிமிடெட் அப்படிங்கிறது அது இலுமினாட்டியோட கம்பெனி இந்துஸ்தான் மோட்டார் அப்படிங்கிறது இலுமினாட்டி கம்பெனி அவன் நமக்கு இந்துஸ்தான் பிடிக்கும்னா இந்துஸ்தான் சொல்லுவான் ஸ்ரீலங்கால போய் ஸ்ரீலங்கன் மோட்டார் கம்பெனின்னு சொல்லுவான் இப்படி அந்தந்த ஊருக்கு தகுந்த மாதிரி இவங்க பேரை மாத்தி வச்சுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டீல் பிசினஸ் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூறுல ஆரம்பிச்சான் அதுக்கப்புறம் இப்போ உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டீல் தொழிற்சாலையும் இவனுக்கு தான் சொந்தம் அறுபத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் பொழுது ஐநூத்தி எண்பது லட்சம் டாலர் கணக்குல காட்டுற மாதிரி வச்சிருந்தான் பாத்துக்கோங்களேன் எவ்வளவு பணக்காரன் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னுல அமெரிக்க கோர்ட்ல இருந்து ஒரு ஆர்டர் வந்துச்சு உலகத்திலேயே இவ்வளவு லாபம் இருக்கிற ஒரு கம்பெனிய வச்சிருக்க கூடாது அப்ப அது சட்டத்துக்கு சரியா படலன்னு சொல்லி முப்பத்தி நாலு கம்பெனியா உடைக்க சொன்னாங்க ஆனா ஆச்சரியம் பாருங்க உடைச்சா நஷ்டம் வரும் எதிர்பார்த்து அதிர்ஷ்டவசமா முப்பத்தி நாலு கம்பெனியா அதை உடைச்சு ஷேர் மார்க்கெட்ல விட்ட உடனே கொஞ்ச நாள்ல அது ஷேர் மார்க்கெட் சர்ருன்னு மேல போனனால ஐநூத்தி எண்பது லட்சம் டாலர் இருந்த அந்த கம்பெனி எல்லாம் முப்பத்தி நாலு கம்பெனியா உடைச்சனால தொண்ணூறு கோடி டாலரா மாறிடுச்சு யோசிச்சு பாருங்க அமெரிக்க டாலர் தொண்ணூறு கோடி டாலர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னுல ஒருத்தனுக்கு இருக்குன்னா இப்ப அது எவ்வளவா மாறி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க அட்லாண்டால் இருக்கிற உமன்ஸ் காலேஜையும் ஏல் யூனிவர்சிட்டியும் ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியும் கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டி இப்படி பல யூனிவர்சிட்டி இவன் டொனேஷன் கொடுத்து 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 மொத்த யூனிவர்சிட்டியும் இவனோட மொத்த கண்ட்ரோலுக்கு இப்ப கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ராக்கர் பில்லர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஃபார் மெடிக்கல் 
ரிசர்ச் அப்படின்னு முதல் முதல் ஆரம்பிச்சான் அதுதான் இப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல ராக்கர் செல்லர் யூனிவர்சிட்டியா மாறி இருக்குது இவங்கதான் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மருந்து மாத்திரையும் எப்படி இருக்கணும் என்ன இருக்கணுங்கிறத ஆரம்பத்துல கண்டுபிடிச்சவங்க அப்போ அலோபதி அப்படிங்கிற இந்த உலகத்துல இப்ப நாம எல்லாம் சாப்பிட்டு இருக்க சுகர் பிபி உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் சாப்பிடுற எல்லா மருந்து மாத்திரை கம்பெனிக்கும் இவன் தான் ஓனர் இந்த யூனிவர்சிட்டியில படிச்சவங்க இருபத்தி மூணு பேருக்கு நோபல் பிரைஸ் கிடைச்சிருக்கு ஆமா இவனுக்கு கண்டுபிடிப்பானுங்க பென்சிலின் அப்படிங்கிற மருந்து அதுக்கு நோபல் பிரைஸ் கொடுத்துக்குவானுங்க அப்புறம் ஒரு முப்பது வருஷம் கழிச்சு பென்சிலின் அப்படிங்கிற மருந்தால இத்தனை பேர் செத்து போனாங்க இது உலகமாக ஒரு மட்டமான மருந்துன்னு இவனிலே சொல்லிக்குவானுங்க நம்ம எல்லாம் உட்காந்து கேட்கறவங்க எல்லாம் உட்காந்துட்டு உட்காந்து கேட்டுட்டு உட்காந்துருக்க வேண்டியதா முட்டால் மாதிரி இந்த இருபத்தி மூணு பேருக்கு ஏன் நோபல் பரிசு கொடுத்தாங்கன்னா இவங்க கண்டுபிடிச்ச அத்தனையுமே உலகத்தை ஏமாத்தி பொதுமக்கள் இருந்து பணம் முடிஞ்சிருக்கா கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சில தேவையில்லாத மருந்துகளையும் மாத்திரைகளையும் கண்டுபிடிச்சனால அவங்க ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறதுனால அவங்களுக்கு இவங்களே ஏன்னா நோபல் பரிசு நோபல் பிரைஸ் அப்படிங்கறதே இந்த பதிமூணு பேரும் சேர்ந்து வச்சுக்கிட்டது தான் அவங்களா யாருக்கு வேணுமோ கொடுத்துக்குவாங்க அது ஒரு பிசினஸ் தான் தொண்ணூத்தி ஏழுல இவன் செத்து போட்டான் அதுக்கப்புறம் அவனுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற வாரிசுகள் தான் இப்ப உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஆயில் கம்பெனிக்கும் அவன் தான் சொந்தம் சொன்னா நம்ப மாட்டேங்க சவுதி அரேபியா குவைத் கத்தார் அபுதாபி சார்ஜா துபாய் உலகத்தில் இருக்கிற எண்ணெய் வளங்கள் அங்கதாங்க அதிகமா இருக்கு அங்க இருக்கிற எல்லா கம்பெனியின் முதலாளியும் இந்த ராக்கர் ஃபில்லர் தான் அதாவது மொத்தமா நீங்க ராக்கர் ஃபில்லர் எடுத்துக்க வேணா இரும் நாட்டி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இவங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு இன்டர் லிங்க் இருக்குது ஆனா இந்த ஆயில் அப்புறம் எஜுகேஷன் ஸ்டீல் மருந்து மாத்திரை இந்த நாலுமே ராக்கர் பில்லர் ஆரம்பிச்சு அதிக பங்குகள் இந்த ராக்கர் பில்லர் தான் இருக்கும் இப்ப சொல்லுங்க இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஆயில் எஜுகேஷன் ஸ்டீல் மருந்து மாத்திரையும் ஒருத்தங்க கையில் இருக்குன்னா அவன் சொல்றது தானே அந்த சிஎம் பி எம் மினிஸ்டர் எல்லாம் கேட்பாங்க இல்ல நீங்க சொல்றத பொதுமக்கள் சொல்றத கேட்பாங்களா இப்ப புரியும் நான் கடைசியா என்ன சொல்ல வரேன்னு தயவு செய்து பொறுமையா கேளுங்க நம்ம ஓட்டு போடுறக்கும் ராக்கர் பில்லருக்கும் என்ன சம்பந்தம் யோசிக்காதீங்க தமிழ்நாட்டிலையும் சரி ஆந்திரா கர்நாடகா மத்திய பிரதேஷ் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாடு எல்லா ஊர்லயும் யாரு ஜெயிக்கணுங்கிறத இவங்க தான் முடிவு பண்றாங்க கொஞ்சம் பொறுமையா கேளுங்க இந்த விஷயத்த உலகத்துல யாருமே சொல்லலீங்க நான் பொறுமையா பெரிய விஷயத்த சிம்பிளா சொல்றேன் தயவு செய்து முழுசா கேளுங்க கேட்டு முடிச்ச உடனே இந்த உலகத்துடைய நம்ம பார்வை மாறி போயிடும் நாம எல்லாம் ஒரு ஆபத்துல இருக்கிறோம் அதுல இருந்து தப்பிக்கணும்னா நம்ம சில விஷயம் தெரிஞ்சாகணும் தயவு செய்து முழுசா கேளுங்க